ওকে সো আমরা হচ্ছে নোড অ্যানালাইসিস এ সুপার নোড পর্যন্ত দেখছি সো 3.3 পর্যন্ত দেখা হইছে আপনাদের রাইট এখন আজকে স্যার আচ্ছা আজকে আমাদের তাহলে নেশ অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করতে হবে আচ্ছা তো আমরা এই চ্যাপ্টারে স্যার আপনি যদি সুপার নোড থেকে শুরু করতেন তাহলে স্যার ভালো হতো সুপার নোড থেকে শুরু করব আবার यस স্যার অনেকে স্যার সমস্যা আছে স্যার একটু যদি আপনি রিপ্লে করতেন তাহলে আমাদের বেটার হতো ওকে সো নোড অ্যানালাইসিস বুঝছেন বাট সুপার নোডে কি তো ঝামেলা হচ্ছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা জিনিসগুলো আমি একটু রিভিউ করি ওকে সমস্যা নেই তো আমরা শুরুতে দেখছিলাম যে একটা কমপ্লেক্স সার্কিটে যদি আমরা বিভিন্ন ব্রাঞ্চে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ বের করতে চাই তখন আমরা দুই ধরনের ল ইউজ করতে পারি একটা ছিল কেসিএল আর একটা ছিল কেভিএল তো কেসিএল আর কেভিএল ইউজ করে আমরা দুই ধরনের অ্যানালাইসিস শিখব একটা হচ্ছে নোড অ্যানালাইসিস আর একটা হচ্ছে মেশ অ্যানালাইসিস আচ্ছা এখন নোড অ্যানালাইসিস যেটা ছিল যে আমাদের সার্কিটে ফার্স্ট অফ অল আমরা বের করবো আচ্ছা মিউট করেন একটু কাইন্ডলি আমাদের সার্কিটে আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের কাজ হচ্ছে কয়টা নোড আছে সেটা বের করা এখন নোড কি জিনিস নোড হচ্ছে সেই সব পয়েন্ট যেসব পয়েন্টে ভোল্টেজ সেম সো যেমন কাল করেন এখানে ছয় হোমের একটা রেজিস্টার আছে তার বাম পাশে যে ভোল্টেজ থাকবে তার ডান পাশে অবশ্যই ডিফারেন্ট একটা ভোল্টেজ থাকবে রাইট সো যেই পয়েন্টে ভোল্টেজ ডিফারেন্ট সেই পয়েন্টটাকে আমরা একটা নোট বলে ডিফাইন করি আমি যদি একটু হোয়াইট বোর্ডে যাই সো ধরেন এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্স যদি আমার থাকে আর সিম্পল রেজিস্টার সো একটা সিম্পল সার্কিট দিয়ে ধরেন আমরা নোট কি এটা বুঝার চেষ্টা করি তো এই ভোল্টেজ সোর্স এর ভ্যালু ধরেন দশ ভোল্ট আর রেজিস্টার এর ভ্যালু ধরেন যে এক ওহম তাহলে কারেন্ট যাবে কত দশ এম পি এর কারেন্ট যাবে তো এখন এই সার্কিটে ফার্স্ট অফ অল আমরা একদম নিচের নোটটাকে বলতেছি গ্রাউন্ড সো গ্রাউন্ড এর ভোল্টেজ কত হয় জিরো ভোল্ট আচ্ছা তাহলে এটা একটা নোট যার ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো ভোল্ট তারপর এই ভোল্টেজ সোর্স এর আরেক পাশে ভোল্টেজ কত হবে দশ ভোল্ট হবে কারণ একটা ভোল্টেজ সোর্স যদি থাকে সাপোজ এর ভোল্টেজ হচ্ছে দশ ভোল্ট এটা কি মিন করে ভোল্টেজ সোর্স এর কাজ হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা সো তার পজিটিভ প্রান্ত আর তার নেগেটিভ প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে দশ ভোল্ট এটা মিন করতেছে সো ভোল্টেজ ডিফারেন্স এর কারণে কিন্তু চার্জের ফ্লো হয় রাইট সো আমি যদি দুই পাশে দুইটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট করি এখান থেকে এখানে কারেন্ট যাবে সো এখানে দশ ভোল্ট ধরেন আর এখানে পাঁচ ভোল্ট সো ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এখান থেকে এখানে কারেন্ট যাবে সো ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে দশ ভোল্ট এটা কি মিন করে যে তার পজিটিভ আর নেগেটিভ এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে দশ ভোল্ট সো আমি যদি নিচেরটাকে ধরি জিরো ভোল্ট উপরের নোটটা কত হবে দশ ভোল্ট হবে ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে আরেকটা নোট যার ভোল্টেজ হচ্ছে দশ ভোল্ট তারপর এই দশ ভোল্টের পুরো দশ ভোল্টাই কিন্তু এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হয়ে যাবে তো আমি সাপ্লাই দিচ্ছিলাম দশ ভোল্ট ড্রপ হয়ে যাচ্ছে কত দশ ভোল্ট সো কিভাবে পেলাম দশ ভোল্ট ড্রপ হচ্ছে আমরা জানি ভি ইকালস টু আই আর ওম স্ল সো কারেন্ট পাচ্ছিলাম আমরা দশ এমপিয়ার আর রেজিস্টেন্স কত ছিল তাহলে দশ ভোল্ট রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হয়ে যাচ্ছিল তাহলে এই নোটের ভোল্টেজ কত হবে দশ ভোল্ট ড্রপ হয়ে গেলে এটা আবার জিরো ভোল্ট সো এই সার্কিটে তাহলে কয়টা নোট আসছে দুইটা নোট আসছে একটা হচ্ছে জিরো ভোল্টের নোট আর একটা হচ্ছে দশ ভোল্টের একটা নোট সো নোট আমরা কাদেরকে বলি সেই সব পয়েন্ট যেসব পয়েন্টে ভোল্টেজটা সেম থাকে সো যদি আমার ভোল্টেজটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমরা একটা ডিফারেন্ট নোটে গিয়ে পৌঁছাই রাইট সো তাহলে আমরা নোট অ্যানালাইসিস যেটা দেখতেছিলাম যে আমরা ফার্স্ট অফ অল বের করব যে আমাদের কয়টা নোট আছে সাইকিটে তো এই সাইকিটে গ্রাউন্ড তো একটা নোট কমপ্লিট নোট তারপর একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েছে সো এই পাশে উপরে যেটা এটা এক নম্বর নোট আর এটা দুই নম্বর নোট এখন প্রত্যেকটা নোটে আমরা কি অ্যাপ্লাই করব কার্সস কারেন্ট ফ্লো অ্যাপ্লাই করব 
সো এটাই ছিল নোড অ্যানালাইসিস তো নোড অ্যানালাইসিস এর একটা সিম্পল এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি সাপোজ এটা এটাই দেখি সবার শুরুতে সো এখানে আমাদের তিনটা নোড আছে ওকে কিন্তু একটাকে তো আমরা গ্রাউন্ড ধরে নিচ্ছি সো গ্রাউন্ড যে নোডটা তার ভোল্টেজ কত জিরো ভোল্ট সো সেটা আমাদের আসলে বের করার দরকার নেই তাহলে আমাদের বাকি দুইটা নোডের ভোল্টেজ বের করতে হবে সো একটা হচ্ছিল ভি ওয়ান এক নম্বর নোডের ভোল্টেজ ধরে নিলাম ভি ওয়ান দুই নম্বর নোডের ভোল্টেজ ধরে নিলাম ভি টু তাহলে এখন প্রত্যেকটা নোডটা আলাদা আলাদা করে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তো ফার্স্ট নোড যেটা ভি ওয়ান তো ভি ওয়ানে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি এখানে আমাদের কয়টা কারেন্ট সোর্স আসতেছে অ্যাকচুয়ালি কয়টা ব্রাঞ্চ বের হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এটা খেয়াল করি যে শুরুতে এক এম্পিয়ার আসতেছে বাম দিক থেকে এবং দুই ওহমের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে আর ছয় ওহমের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কারেন্ট যাচ্ছে রাইট সো এখান থেকে আমরা কি ইকুয়েশনটা বের করতে পারি ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম হবে তাহলে যে আমার এখান থেকে আমার কারেন্ট আসতে ছিল কত জানি দশ এম্পিয়ার রাইট নাকি এক এম্পিয়ার তারপর ভি ওয়ান একটা নোট ছিল এখানে দুই ওহমের সোর্স ছিল আর এখান দুই ওহমের ডিস্টেন্স ছিল আর এই নোটের ভোল্টেজ ছিল ভি টু সো আমরা ধরেন এই যে এই নোটটা যে নোটটাকে বলতেছিলাম এক নম্বর নোট এখানে যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তো আর কেসিএল মানে কি যে একটা নোডে যে পরিমাণ কারেন্ট ভিতরে আসবে সেই পরিমাণ কারেন্টই ওই নোডের থেকে বের হবে সো আমরা ধরে নিই এটা আর একটা কারেন্ট হ্যাঁ স্যার মানে কারেন্টটা তো দুইটা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে যাবে তো তখন কি স্যার ই পরিমাণ কে সমান থাকবে মানে কারেন্টের পরিমাণ না ওই ব্রাঞ্চে না না এটা অবশ্যই আপনার রেজিস্টার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে যেটা বলছেন দশ এম্পিয়ার যদি আসে আপনি বলছেন পাঁচ আর পাঁচ হবে কিনা অবশ্যই অলওয়েজ হবে না তো খেয়াল করে দেখেন ধরেন এই সার্কিট দিয়ে একটা কারেন্ট আসতেছে মাঝে দুইটা রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ভাগ হয়ে গেল ওকে তো নর্মালি কি হয় যে আমার ধরেন দুইটা রেজিস্টার এর ভ্যালু সমান একটা একহম একটা একহম এটা যদি হয় তখন হচ্ছে সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে পাঁচ এম্পিয়ার আর পাঁচ এম্পিয়ার কিন্তু আমার যদি এমন হয় যে একটা রেজিস্টারের ভ্যালু বেশি আর এটার ভ্যালু কম সাপোজ এটা দুই ওহম আর এটা হচ্ছে এক ওহম তখন কি হবে কারেন্টের বৈশিষ্ট্য কি সে হচ্ছে যেখানে রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু বেশি সেখানে কি কারেন্ট ফোল কম হবে সো দশের মধ্যে পাঁচের থেকে কম যাবে এখানে পাঁচের থেকে বেশি যাবে এখানে मैंने এক ওহমের মধ্যে দিয়ে এখানে ধরেন দুইটা রেজিস্টার আছে একটা হচ্ছে দুই ওহম আর একটা হচ্ছে এক ওহম নিচে সো কারেন্ট ইন টু ওহম রেজিস্টার কি হবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই টু কারণ আমরা জানি কারেন্ট হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টেন্স সেম ভাবে কারেন্ট ইন ওয়ান ওহম এটা কত হবে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা কিন্তু এখনো সেম আছে রাইট ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান কিন্তু রেজিস্টেন্স কত নিচেরটার জন্য ওয়ান সো খেয়াল করে দেখেন যেখানে আমার রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু বেশি সেখানে এই কারেন্টের হর এর ভ্যালু বেশি লব এর থেকে মানে লব তো সমান দুইটার জন্য হর এর ভ্যালু বেশি তাহলে কারেন্টের ভ্যালুটা কম কি হবে কম হবে আর যেখানে রেজিস্টেন্স কম সেখানে কারেন্টের ভ্যালুটা বেশি হবে তো অলওয়েজ সমান দুই ভাগে ভাগ হবে এরকম না কিন্তু আচ্ছা তো আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে তো আমরা যদি এই সার্কিট কেসিএল অ্যাপ্লাই করি এই সার্কিট বলতে এই নোট ওয়ানে তাহলে ধরেন আমরা দুইটা কারেন্ট ডিফাইন করলাম যে একটা কারেন্ট হচ্ছে ভি ওয়ান থেকে ভি টু এর দিকে যাচ্ছে আর আরেকটা কারেন্ট হচ্ছে ভি ওয়ান থেকে গ্রাউন্ডের দিকে যাচ্ছে সার্কিটের বাকি অংশ আমি এখনো আঁকি নাই যেহেতু আমার নোট ওয়ান এর জন্য বাকি অংশ এই মুহূর্তে প্রয়োজন নাই ওকে তাহলে 
কি লিখবো যে এই নোট ওয়ানে কারেন্ট ঢুকতেছে কত দশ আর বের হচ্ছে বাকি দুইটা রাইট তাহলে ইকুয়ালস টু মানে যে পরিমাণ ঢুকতেছে ইকুয়ালস টু কি যে পরিমাণ বের হচ্ছে তাহলে এই বাকি দুইটা কারেন্ট কি বের হচ্ছে এই নোট থেকে এখন এই দুইটা কারেন্টের পরিমাণ কত সেটা আমরা বের করতে চাই সো কারেন্টের অ্যামাউন্ট কিভাবে বের করে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টেন্স সো এই যে কারেন্টটা দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটা কি হবে ভি ওয়ান তার এক প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান হাই হায়ার সাইডের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান আর লোয়ার সাইডের ভোল্টেজ কত জিরো কারণ যেহেতু গ্রাউন্ডের দিকে যাচ্ছে ডিভাইডেড বাই রেজিস্টারের যে ভ্যালুটা দুই প্লাস আর একটা কারেন্ট যেটা বের হচ্ছে সো কারেন্ট যখন ফ্লো করে কারেন্টের বৈশিষ্ট্য কি হায়ার ভোল্টেজ থেকে সে লোয়ার ভোল্টেজ ফ্লো করে সো অবশ্যই ভি ওয়ান থেকে ভি টু ভোল্টেজটা কি আমরা ধরে নিচ্ছি বেশি এই কারণে তো কারেন্টটা এদিকে ধরে নিচ্ছি তাহলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই সিক্স সো আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম সেটা হচ্ছে একটা নোট থেকে রাইট সেম ভাবে আমরা যদি সেকেন্ড নোট এর জন্য অ্যাপ্লাই করি সেকেন্ড নোট এর জন্য একটা ইকুয়েশন পাবো সেটা কি হবে আমি এখান থেকে ডিরেক্ট লিখি তাহলে তো ধরেন যে ভি ওয়ান থেকে ভি টুর দিকে একটা কারেন্ট আসতেছে আর ভি টুর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে আচ্ছা আমি হোয়াইট বোর্ডে আবার চলে যাই এই প্রবলেমটা আমি সলভ করে দেখছি কমপ্লিট সলভ করলে মেবি আপনাদের জন্য একটু ক্লিয়ার হবে সো এখানে ছিল সেভেন হোম আর এটা ছিল ফোর হোম ফোর এম পি ওকে সো এখানে একটা রেজিস্টার ছিল যার ভ্যালু ছিল সেভেন হোম আর এখানে একটা কারেন্ট নিচের দিকে যাচ্ছিল যেটা ছিল কত ফোর এম পিয়ার রাইট ফোর এম পিয়ার আচ্ছা আর এই ভ্যালুটা ছিল দশ ছিল না এটা ছিল এক এম্পিয়ার সো ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে আমরা প্রথম নোটে কিন্তু অলরেডি একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি কে সি এলাকটাই করে এবার সেকেন্ড নোটের জন্য আরেকটা ইকুয়েশন দরকার আমাদের কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অজানা রাশি কয়টা আমরা কি বের করতে যাচ্ছি আসলে নোট অ্যানালাইসিস করে ভোল্টেজ বের করতে যাচ্ছি তিনটা নোট ছিল গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ তো আমরা অলরেডি জানি আমাদের বের করার দরকার হচ্ছে ভি ওয়ান আর ভি টু ওকে তাহলে দুইটা চলকের জন্য কয়টা ইকুয়েশন লাগে আমাদের যদি দুইটা চলক থাকে হ্যাঁ সো একটা ইকুয়েশন দিলে কিন্তু আমি সলভ করতে পারবো না আমার মিনিমাম দুইটা ইকুয়েশন লাগবে সো আমি যদি আরেকটা ইকুয়েশন দিই তখন আপনারা দুইটা ভ্যালুই বের করতে পারবেন সো আমরা मैं না ইকুয়েশন কয়টা হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করব আমাদের অজানা নোডের ভোল্টেজ কতগুলা সো আমি যদি এই সার্কিটে যাই ঠিক আছে আমার যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এখানে আমার ফার্স্ট অফ অল নোট কয়টা এই সার্কিটে তিনটা রাইট তিনটা এবং তিনটার মধ্যে একটা নোডের ভোল্টেজ কিন্তু আমি অলরেডি জানি এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ কত জিরো ভোল্ট এখন আমরা বের করতে যাচ্ছি বাকি দুইটা নোডের ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান আর ভি টু সো আমাদের অজানা রাশি কয়টা দুইটা ভি ওয়ান আর ভি টু সো এখন ভি ওয়ান এর জন্য আমরা কি করব যেহেতু ভি ওয়ান আর ভি টু অজানা রাশিও দুইটা এবং নোডও কিন্তু দুইটা তারপর দেখেন এক নম্বর নোড আর দুই নম্বর নোড সো দুইটা নোডে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করব প্রত্যেকটা কেসিএল থেকে একটা ইকুয়েশন আসবে এই দুইটা ইকুয়েশন যখন আমরা সলভ করব ভি ওয়ান আর ভি টু ভ্যালু পাবো সো যেখানে ছিলাম এটা ছিল এক নম্বর নোট এটা ছিল দুই নম্বর নোট এক নম্বর নোটে আমরা অলরেডি কেসিএল অ্যাপ্লাই করে ফেলছি রাইট এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাইছি এখন দুই নম্বর নোটে আরেকটা আরেকবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো সো দুই নম্বর নোট কি এই এই নোটটা দুই যেখানে লিখছি আমার মেবি কার্সোর যে নাড়াইতেছি এটা মোস্ট প্রবলি দেখা যাচ্ছে না বাট এই যে দেখেন দুই হচ্ছে এটা সো এখানে এই নোটে তাহলে আমরা আরেকবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো ওকে তাহলে একটা কারেন্ট হচ্ছে ভিতরে ঢুকতেছে 
সেটা হচ্ছে এই ছয় ওম দিয়ে ভিতরে ঢুকতেছে তারপর আর একটা কারেন্ট বের হচ্ছে আর এই কারেন্টটাও ধরেন আমরা ধরে নিচ্ছি বের হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই সেকেন্ড নোটে যদি অ্যাপ্লাই করি তো আমরা জানি যে পরিমাণ কারেন্ট ভিতরে ঢুকে সেই পরিমাণ কারেন্ট বের হয় তো ভিতরে ঢুকতেছে কি এই ছয় ওমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট আসতেছে সেটার অ্যামাউন্ট কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই সিক্স কারণ কারেন্ট যেহেতু এই সাইড দিয়ে আসতেছে অবশ্যই ভি ওয়ান এর ভোল্টেজ বেশি হবে ভি টু এর ভোল্টেজ কম হবে তাহলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু আর ভোল্টেজ ডিফারেন্স কে রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু দিয়ে ভাগ করলে কারেন্ট পাই সো এই কারেন্টটা হচ্ছে আমার ভিতরে ঢুকতেছে দুই নম্বর নোট এর ভিতরে ঢুকতেছে আর দুই নম্বর নোট থেকে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে সাত হোম এর মধ্যে দিয়ে যেটা বের হচ্ছে এটা কত এটা হচ্ছে ভি টু মাইনাস জিরো বাই সেভেন রাইট আর আরেকটা হচ্ছে দেওয়াই আছে আমাদের ফোর এম পি আর জাস্ট ফোর কারণ এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে যার ভ্যালু হচ্ছে ফোর এম পি আর তো এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর ইকুয়েশন তো এই দুইটা ইকুয়েশন এখন আমরা সলভ করব এটা আপনারা চাইলে ক্যালকুলেটারেও সলভ করতে পারেন ক্যালকুলেটারে তো দীঘাত সমীকরণ দীঘাত না অ্যাকচুয়ালি দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সলভ করা জানেন আশা করি মেবি আপনারা আগেও করে আসছেন এটা চাইলে আপনারা হাতেও করতে পারেন বা হাতে করতে একটু সময় লাগবে অবশ্যই সো আপনি যদি এই দুইটা ইকুয়েশন লিখে ডিরেক্ট ক্যালকুলেটারে সলভ করে ভি ওয়ান আর ভি টু লিখে দেন তাহলে হবে क्लसरूम चेन्ज कर ग्राउंड बद दीब ग्राउंड তারপর হচ্ছে বে করব কতগুলা অজানার ভোল্টেজ আছে যেমন এখানে ভি ওয়ান ভি টু এমনও থাকতে পারে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তখন আমরা তিনটা নোড এর ভোল্টেজ বের করব তো তিনটা নোড জন্য তখন কয়টা ইকুয়েশন লাগবে তিনটা ইকুয়েশন লাগবে তিনটা নোডে আমরা আলাদা আলাদা করে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা এখানে দুইটা এক্সাম্পল আছে যেখানে আমাদের ডিপেন্ডেন্স সোর্স আছে তো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স যদি থাকে তাহলে কি ক্যালকুলেশনে কোন চেঞ্জ আসবে আসবে না কিন্তু আমি হচ্ছে ধরেন বাম পাশেরটা আপনাদের একটু বলে দেই ডান পাশেরটা আপনারা হোমওয়ার্ক হিসেবে সলভ করবেন মেবি অলরেডি করতে দিস আপনাদের আই ডোন্ট নো সো বাম পাশের সার্কিটটাতে আমাদের নোট কয়টা এখানে ক্যালকুলেটার দেখেন পাশে তো গ্রাউন্ড এটা একটা নোট কে তারপর এই যে এই এক নম্বর নোট এটা পেলাম দেন দুই নাম্বার তিন নাম্বার সো আমার একচুয়ালি চারটা নোড আছে সো নোড আমরা কিভাবে বের করবো ধরেন এখানে তো আমাদের লেভেল দেওয়া আছে যে এক দুই তিন শূন্য শূন্য হচ্ছে গ্রাউন্ড যদি না দেওয়া থাকে তখন আমরা বের করব যে ভোল্টেজের ডিফারেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা যখনই একটা ভোল্টেজের ডিফারেন্স পাবো তখনই কিন্তু কি আমার নোট চেঞ্জ হবে সো ধরেন আমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করব এই গ্রাউন্ড থেকে তারপর দেখলাম বাম দিক থেকে যাওয়ার পথে দেখলাম যে डिफरेंट हो कारण भोल्टेज ए पास जीरो भोल्ट अवश्य जो कारेंट सोर्स पे गेसि 
তাহলে এখানে ভোল্টেজটা কি ডিফারেন্ট হবে তারপর এই এক নম্বর নোডের পরে দুই ওহমের একটা রেজিস্টার আছে এদিকে যাওয়ার পথে সো রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কি অবশ্যই ভোল্টেজ ড্রপ হয় রাইট যেহেতু রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই ভোল্টেজ ড্রপ হবে তাহলে এই রেজিস্টারটা পার হওয়ার পর আমি আরেকটা নোট পাবো তো দুই এর পর আবার যখন এই সাইডে যাবো আট ওহমের মধ্যে দিয়ে তখন আমি আরেকটা নোট পাবো সেটা তিন সো এখন কিন্তু সবগুলো নোটের আমার সবগুলো নোট পেয়ে গেলাম আমি সো আমি পেলাম টোটাল আমার চারটা নোট আছে চারটা নোটের মধ্যে একটা নোট হচ্ছে নোট জিরো যেটা কিনা গ্রাউন্ড তো এটার ভোল্টেজ আমার জানার দরকার নেই তাহলে বাকি তিনটা নোটে আমি হচ্ছে কি অ্যাপ্লাই করব কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো কাশ অফ কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করবো সো এখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে কিন্তু এক্সট্রা কোনো চেঞ্জ আসবে না রাইট সো খেয়াল করে দেখেন এখানে তিন নম্বর নোট থেকে একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স বের হচ্ছে এটা কি ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স রাইট ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আপনারা অলরেডি দেখে আসছেন তো ফুলি ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স তার ভ্যালু হচ্ছে টু আই এক্স আই এক্সটা কি আই এক্স হচ্ছে আবার এই যে এইটা এই টু ইহোম এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আই এক্স আই এক্স এর ভ্যালু কত আই এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা তো ভোল্টেজ অ্যাসাইন করে দেবো রাইট সো আমি আপনাদের এটা সলভ করবো না আমি জাস্ট আপনাদের হোয়াইট বোর্ডে এর ইকুয়েশন গুলা কি হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি তাহলে সার্কিটটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করেন কেউ আমি আঁকবো তিন এম পেয়ার দুই চার আট দুই চার আট চার টু আই এক্স ওকে আচ্ছা সো এটার জন্য ইকুয়েশনটা কীরকম হবে সো আমরা ফার্স্ট অফ অল তিনটা নোট পাচ্ছি এটা একটা নোট এটা দুই নম্বর নোট এটা তিন নম্বর নোট তাহলে প্রথম নোটের জন্য যে কেসি অ্যাপ্লাই করে যেটা পাবো খেয়াল করে দেখেন তাহলে আমি ধরে নিই প্রথম নোডের ভোল্টেজ ভি ওয়ান দ্বিতীয় নোডের ভোল্টেজ ভি টু তৃতীয় নোডের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি থ্রি ওকে সো প্রথম নোডে আমি অ্যাপ্লাই করে যেটা পাবো সো কারেন্ট দেখেন একটা ঢুকতেছে সেটা হচ্ছে তিন এমপিয়ার তারপর ধরেন যে এই দুইটা বের হচ্ছে বের হচ্ছে কি একটা হচ্ছে আই এক্স বের হচ্ছে আর আরেকটা বের হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে চার ওহমের মধ্যে দিয়ে যেটা বের হচ্ছে রাইট সো প্রথম নোটে আমি কেসি অ্যাপ্লাই করতেছি সো থ্রি ইকুয়ালস টু আই এক্স এর ভ্যালু কথা আমি কিন্তু আই এক্স লিখবো না আমার টার্গেট হচ্ছে প্রত্যেকটা ইকুয়েশন শুধু কি থাকবে ভি ওয়ান ভি টু আর ভি থ্রি থাকবে সো আমার এগুলো অজানার আছে এগুলো আমি বের করতে চাই এগুলো বের করার জন্য আমার তিনটা ইকুয়েশন লাগবে তিনটা ইকুয়েশন অবশ্যই এই জিনিসগুলো থাকতে হবে তো আই এক্স এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি কত এক নম্বর নোড আর দুই নম্বর নোডের ভোল্টেজ ডিফারেন্স যেটা সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু আর তার মাঝে যে রেজিস্টারটা আছে সেটা হচ্ছে দুই হোম সো এই দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটা কি হবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই টু সো সেটাই কিন্তু আই এক্স অ্যাকচুয়ালি প্লাস এখন আরেকটা কারেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই চার হোমের মধ্যে দিয়ে একদম উপরের চার হোমের মধ্যে দিয়ে সেই কারেন্টটা সেম ভাবে বের করবো সেটা সেই কারেন্টটা কোন দুইটা ভোল্টেজ নোডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কোন দুইটা নোডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এক আর তিন এক আর তিনের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি থ্রি এবং রেজিস্টারের ভ্যালু কত ফোর সো 
আমরা জানি কারেন্ট হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইড বাই রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু সো তাহলে কেসি এপ্লাই করা হয়ে গেল রাইট এটা এক নাম্বার দুই নাম্বারটাও পারবেন তিন নাম্বার আচ্ছা দুই নাম্বারটাও করে দিই দুই নাম্বারটা কিভাবে করব ভি টু এর জন্য সো এখানে একটা কারেন্ট আসতেছে দুই নাম্বার এই যে দুই হোম এর ভিতর দিয়ে একটা কারেন্ট আসতেছে রাইট সেটা হচ্ছে আই এক্স দুই নাম্বার নোডে তারপর ধরেন এই কারেন্টটা বের হচ্ছে এই কারেন্টটাও বের হচ্ছে তাহলে যে কারেন্টটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই টু ইকুয়ালস টু যে দুটা কারেন্ট বের হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে দেখেন একটা ভি টু থেকে গ্রাউন্ডে যাচ্ছে তো এটা আমার গ্রাউন্ড ভি টু থেকে গ্রাউন্ডে যাচ্ছে ভি টু মাইনাস জিরো যেহেতু গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ কত জিরো ভোল্ট ভি টু মাইনাস জিরো বাই ফোর আর আরেকটা যে কারেন্ট সেটা হবে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি বাই এইট এটা দ্বিতীয় ইকুয়েশন তিন নাম্বার ইকুয়েশনটা নিয়ে আপনাদের একটু ঝামেলা হতে পারে কারণ এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে রাইট ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আচ্ছা যার ভ্যালু আমরা জানি না ওকে তাহলে তিন নম্বর নোট থেকে আমি তিন নম্বর ইকুয়েশন পাবো সেটা হচ্ছে কেসি এল অ্যাপ্লাই করে তিন নম্বর নোট হচ্ছে এটা তো তিন নম্বর নোটে আমার কি কি কারেন্ট আসতেছে ভিতরে ঢুকতেছে দুইটা কারেন্ট একটা দেখেন চার রহম দিয়ে আসতেছে এই যে উপরে এখান দিয়ে আসতেছে আর আরেকটা কারেন্ট কিন্তু আট ওহম দিয়ে আসতেছে তো ভিতরে ঢুকতেছে হচ্ছে দুইটা কারেন্ট একটা চার ওহমের মধ্যে দিয়ে চার ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি থ্রি বাই ফোর তারপর আট ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি বাই এইট সো এই দুইটা কারেন্ট আমার ওই নোটে প্রবেশ করতেছে বের হচ্ছে কত টু আই এক্স কিন্তু আমি যদি এখানে আই এক্স লিখি আমার কিন্তু অজানা রাশি বেড়ে গেল কারণ আমার অজানা রাশি হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ভি ওয়ান আর একটা হচ্ছে ভি টু আর একটা হচ্ছে ভি থ্রি সো তিনটা অজানা রাশি দিয়ে আমি কিন্তু সরি তিনটা অজানা রাশির জন্য আমার তিনটা ইকুয়েশন এখন যদি আমি আই এক্স নিয়েছি আমার অজানা রাশি একটা বেড়ে গেল সো আমি কিন্তু তখন এটা সলভ করতে পারবো না সো আমি আই এক্স না লিখে কি লিখবো আই এক্স এর যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা সেটাই লিখবো আই এক্স কত ছিল অ্যাকচুয়ালি এই দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ছিল সেটা হাতে করলে অনেক টাইম লাগবে আপনারা চাইলে ওই যেটা বলতে পারেন যে আমরা নির্ণায়ক করে করতাম ডিটারমিনেন বের করে করতাম করতে পারেন অথবা ক্যালকুলেটর যদি করেন কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট ক্যালকুলেটর কিন্তু জাস্ট ভ্যালু গুলো ইনপুট দিলেই হবে আচ্ছা তিন নাম্বার ইকুয়েশনটা সো তিন নাম্বার ইকুয়েশনে আমরা কি কেসিএল অ্যাপ্লাই করতেছি রাইট তো কেসিএল মানে কি যে যে পরিমাণ কারেন্ট কোন একটা নোটে ঢুকবে সেই পরিমাণ কারেন্ট ওই নোট থেকে বের হবে সো আমরা বাম পাশে এই সমান চিহ্নের বাম পাশে কি যে কারেন্টটা ঢুকতেছে এটা লিখলাম এটা তো বুঝছেন নাকি আচ্ছা তো এখান থেকে বের হচ্ছে কোন কারেন্টটা টু আই এক্স না এই যে এই যে নিচে যে ডিপেন্ডেন্স টা এটাই তো বের হচ্ছে শুধু আর কিছু কি বের হচ্ছে এই তিন নম্বর নোট থেকে না স্যার ওকে সো তাহলে ডান পাশে সব শুধু হবে টু আই এক্স এখন আই এক্স এর বদলে আমি এই জিনিসটা কই পাইলাম সেটা হইতে পারে প্রশ্ন এখন খেয়াল করে দেখেন আপনার সার্কিটে আই এক্স কোনটা তারা কিন্তু লিখে দিছে প্রশ্নে যে আই এক্স হচ্ছে দুই ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আই এক্স এখন দুই ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কত সেটা কিন্তু আমরা বের করছি অলরেডি সেটা হচ্ছে দেখেন এই দুই ওহম রেজিস্টার এক পাশের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান আর এক পাশের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি টু তাহলে এই দুই ওহমের ভোল্টেজ দুই পাশে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এবং রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু কত দুই সো ভোল্টেজ ডিফারেন্স যদি রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কি কারেন্ট পাই তাহলে আই এক্স টা কি আমার এটা এটাই কস টু আই এক্স রাইট সো আমি আই এক্স না লিখে এটা লিখলাম এটা লেখার রিজনটা কি কারণ আমি আই এক্স লিখলে কিন্তু সলভ করতে পারবো না এখন আমার যদি আমি ভি ওয়ান আর ভি টু বসাই দিই তখন আমার সবগুলো ইকুয়েশনে শুধু ভি ওয়ান ভি টু আর ভি থ্রি আসছে রাইট তখন কিন্তু আমি এটা সলভ করতে পারবো 
যেমন ধরেন আপনার যদি তিনটা চলক থাকে এক্স ওয়াই জেড সব ইকুয়েশনে কিন্তু এক্স ওয়াই জেডই থাকতে হবে এখন যদি কোন একটা ইকুয়েশনে নতুন একটা চলক নিয়ে আসেন তো আপনার কাছে ধরেন তিনটা ইকুয়েশন আছে একটা ইকুয়েশনে আপনি হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড আর নিয়ে আসলেন তখন কিন্তু আবার সলভ করতে পারবেন রাইট সো এই জন্য আমরা আই এক্সটাকে রিপ্লেস করে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই টু লিখলাম সো এরকম আরেকটা প্রবলেম আচ্ছা না অ্যাকচুয়ালি এটাই এখানে দেখানো হয়েছে প্রবলেম একটাই সো এটা আপনারা সলভ করবেন সলভ করাটা আসলে মেইন ব্যাপার না মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে ইকুয়েশন গুলা বের করা রাইট ইকুয়েশন যদি আপনি ঠিকমতো বের করতে পারেন তারপর ক্যালকুলেটারে যে ইনপুট দিলেই হচ্ছে আচ্ছা তারপর যেটা ছিল নোড অ্যানালাইসিস উইথ ভোল্টেজ সোর্স এতক্ষণ আমরা যে সার্কিট গুলা দেখছি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ সোর্স ছিল না প্রথমটা তো ছিল না সেকেন্ডটা তো ছিল না তো যখন আমাদের ভোল্টেজ সোর্স থাকে তখন আমরা কি করি দেখ যেমন ধরেন এক্সাম্পল ফোর এখানে এই সার্কিটে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে এটা কাইন্ড অফ প্রথম এক্সাম্পলটার মতোই জাস্ট মাঝে আমি একটা ভোল্টেজ সোর্স কানেক্ট করে দিছি আচ্ছা এখন এই যে ভোল্টেজ সোর্স যদি এরকম থাকে আমার দুইটা নোডের মতো সো খেয়াল করে দেখেন ভি ওয়ান হচ্ছে একটা নোড ভি টু হচ্ছে আর একটা নোড রাইট তো আমরা কি এই দুই ভোল্টের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটা কি বের করতে পারবো কারেন্ট বের করার জন্য কি লাগে রেজিস্টার ভ্যালু লাগে তাই না সো খেয়াল করে দেখেন যে আমি টু ওয়াইড বোর্ড যাই আর একবার সো ধরেন আগের মতোই একটা সিম্পল সার্কিট যেখানে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাঝে একটা ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে দিলাম আমি জাস্ট আর এটা হচ্ছে ভি টু তো এখন ধরেন আপনাকে বললো যে আগের মতো নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করে বের করতে ভি ওয়ান আর ভি টু বের করতে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যখন আপনি এই এক নম্বর নোডে নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করবেন এই কারেন্টটা ঢুকতেছে ধরেন দশ এমপিয়ার এটা বের করতে পারবেন ওকে এটা তো দেওয়াই আছে দশ এমপিয়ার তারপর এটাও বের করতে পারবেন কারণ ভি ওয়ান মাইনাস এই নোটের ভোল্টেজ কত জিরো বাই ধরেন দুই ওহম এটাও বের করতে পারবেন কিন্তু এইটা কিভাবে বের করবে এইটা কি বের করার কোনো ওয়ে আছে এটা কিন্তু ভোল্টেজ সোর্স এটা কিন্তু কোনো রেজিস্টার না এটা যদি কোনো রেজিস্টার হতো তখন কিন্তু আমরা জাস্ট সিম্পলি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই ওই রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু এটাই বলতাম কারেন্ট রাইট তো এখন ধরেন এই ভোল্টেজ এর ভ্যালু হচ্ছে দশ ভোল্ট তো এখানে কি তাও আপনি বের করতে পারবেন যে এই ভোল্টেজ সোর্স এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে এটা কি বের করতে পারবেন পারবেন না কিন্তু কারণ কারেন্ট বের করার জন্য যেটা লাগে ভি বাই আর এই কোয়েশন দিয়ে আমরা কারেন্ট বের করি রাইট ভোল্টেজ ভিটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স নট দ্যাট যে এটা একটা নোডের ভোল্টেজ এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ ডিফারেন্স রেজিস্টার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ ডিফারেন্স বাট আমি যদি এখানে সিম্পলি কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে যাই এই এক নম্বর নোডে তাহলে কিন্তু হচ্ছে না তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য যেটা আমরা করি সুপার নোড ধরে নিই এখন সুপার নোড জিনিসটা কি সুপার নোড হচ্ছে সুপার নোড হচ্ছে যে আমি এই পুরা এই দুইটা নোড যেটা ভি ওয়ান আর ভি টু ছিল যার ভোল্টেজ এই পুরাটাকে পুরা অঞ্চলটাকে একটা নোড ধরে নিব এই পুরা এরিয়াটাকে সো আমি যে জায়গায় একটা সার্কেল আঁকলাম না সার্কেল নিচ্ছিল অনেকটা উপবৃত্তের মতো হয়ে গেছে যেটাই হোক এই এরিয়াটাকে আমি ধরে নিব এটা একটা নোড তো দুইটা নোড মিলে আমি আসলে একটা নোড চিন্তা করতেছি এই জন্য এইটাকে বলা হচ্ছে সুপার নোড ঠিক আছে এখন এই সুপার নোডে আমরা যে স্কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তো ধরেন এই এক্সাম্পলটা আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি আমি যেটা বানালাম সো ধরেন এরকম আসতে এটা ছিল আমার গ্রাউন্ড তো আমার প্রবলেমটা ছিল যে আমার আমি ভি ওয়ান আর ভিটোতে আলাদা আলাদা করে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছিলাম না কারণ মাঝে একটা ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ভি ওয়ান আর ভি টু মিলে একটা টোটাল নোট কল্পনা করতেছি সো এই রিজিয়নটা এই যে এই ডাক দেওয়া রিজিয়নটার ভিতরে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে আসলে একটা নোট তাহলে এই নোটে যদি এখন আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি সুপার নোডে তখন কি হবে তাহলে দেখি তো এই নোটের জন্য যদি খেয়াল করে দেখেন এই সুপার নোট থেকে সুপার নোডে ঢুকতেছে দশ এম্পিয়ার রাইট এই 
এই সার্কেল ধরো আমি এটাকে সার্কেল বলছি সেই সার্কেলের ভিতরে ঢুকতেছে দশ এম্পিয়ার বের হচ্ছে কত এই দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বের হচ্ছে তারপর ধরেন এক হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটাও বের হচ্ছে এবং আরেকটা বের হচ্ছে সেটা এক এম্পিয়ার সো আমি যদি সুপার নোডে কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কেসিএল কি বলে যে যে পরিমাণ কারেন্ট ঢুকতেছে সেই পরিমাণ কারেন্ট বের হচ্ছে ওকে তাহলে ঢুকতেছে কি কি জাস্ট দশ এম্পিয়ার ঢুকছে দেখেন এখানে চারটা কারেন্ট আছে এই পুরো রিজিয়ন সাথে রিলেটেড কয়টা কারেন চারটা একটা হচ্ছে দশ এম্পিয়ার সেটা ঢুকতেছে তারপর এই দুই হোমের মধ্যে যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা বের হচ্ছে এই রিজিয়ন থেকে রাইট তারপর এক হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাও বের হচ্ছে এবং এই এক এম্পিয়ার এটাও বের হচ্ছে তাহলে জাস্ট ঢুকতেছে কিন্তু এই শুধু দশ এম্পিয়ার সো টেন ইকুয়ালস টু টেন ইকুয়ালস টু কত যেটা বের হচ্ছে দুই হোমের মধ্যে দিয়ে সেটা ধরেন বের করি দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেটা কত ভি ওয়ান মাইনাস জিরো বাই টু কারণ এক পাশের ভোল্টেজ ভি ওয়ান আর এক পাশের ভোল্টেজ জিরো সো ভি ওয়ান মাইনাস জিরো বাই টু প্লাস এক হোমের মধ্যে দিয়ে যেটা বের হচ্ছে সেটা কত সেটা হচ্ছে ভি টু মাইনাস জিরো বাই ওয়ান আর আরেকটা বের হচ্ছে সেটা জাস্ট এক এম্পিয়ার প্লাস ওয়ান সো এটা একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম সুপার জাস্ট সুপার নোডে আমি অ্যাপ্লাই করছি রাইট এখন আপনাদের প্রশ্ন হইতে পারে যে এখন এই পুরা রিজিয়নটা থেকে আমার কি কি ঢুকতেছে কি কি বের হচ্ছে সবগুলাই তো দেখতে হবে এই রিজিয়নে ঢুকতেছে এই কারেন্টটা এবং হ্যাঁ আর বাকি সবগুলাই কিন্তু বের হচ্ছে না এই এক এম্পিয়ারটাও তো এই রিজিয়ন থেকে বের হচ্ছে নাকি এক এম্পিয়ারটাও এখান থেকে বের হচ্ছে এক হোমের মধ্যে দিয়ে যেটা আসতেছে সেটাও এই রিজিয়ন থেকে বের হচ্ছে দুই হোমের মধ্যে দিয়ে যেটা সেটাও এই রিজিয়ন থেকে বের হচ্ছে সো এখন আমি সুপার নোটে কি একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ওকে কিন্তু আমার ইকুয়েশন লাগবে দুইটা কারণ আমার ভোল্টেজ ভ্যালু কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ভি ওয়ান আর একটা হচ্ছে ভি টু তাহলে আরেকটা ভোল্টেজ এর ভ্যালুটা কিভাবে পাব এইটা হচ্ছে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করে পাব কেভিএল অথবা আমরা যদি সিম্পলি চিন্তা করি তাইলেও হয় অ্যাকচুয়ালি কেভিএল অ্যাপ্লাই করা ছাড়াও সেটা হচ্ছে এখন ধরেন আমি এই রিজনটা মুছে দিই ওকে এই নোডের ভোল্টেজ ছিল ভি ওয়ান এটা একটা ভোল্টেজ সোর্স ছিল যার ভ্যালু ছিল দশ ভোল্ট আর এটা ছিল ভি টু তো খেয়াল করে দেখেন এই ভোল্টেজ সোর্স কোন জায়গায় একটা ভোল্টেজ সোর্স এর মিনিং কি ধরেন এটা প্লাস টেন এটা প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট এর মানে কি যে ভোল্টেজ সোর্স এর এই পাশে যেই ভোল্টেজটা আছে আর ডান বাম পাশে যেই ভোল্টেজটা আছে সেটা কি নেগেটিভ এর সাথে আছে আর ডান পাশে যেই ভোল্টেজটা আছে সেটা পজিটিভ এর সাথে আছে তার মানে হচ্ছে এর ভ্যালু দশ ভোল্ট এটা দিয়ে কি মিন করতেছে যে তার নেগেটিভ থেকে পজিটিভ এর ভোল্টেজ দশ ভোল্ট বেশি ওকে সো এই জায়গার ভোল্টেজ যদি হয় দুই ভোল্ট এই জায়গার ভোল্টেজ হবে বারো ভোল্ট এই জায়গার ভোল্টেজ হয় যদি তিন ভোল্ট এই জায়গার ভোল্টেজ কত হবে তেরো ভোল্ট সো ভোল্টেজ সোর্স কিন্তু এটাই মিন করে সে যে সেটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স হ্যাঁ বলেন কেউ কিছু বলছেন আচ্ছা যাই হোক दस जो करी टू पा जाए মানে হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু আর ভি ওয়ান এর মধ্যে পার্থক্য কত দশ এই যে এই এক্সাম্পল গুলো চিন্তা করেন আমি যেখানে দিচ্ছি দশ ভোল্টার এক সাইড এ যদি নেগেটিভ সাইড এ যদি দুই হয় পজিটিভ সাইড এ তার থেকে দশ বেশি হবে সেম ভাবে এই দশ ভোল্টার এক সাইড এ যদি হয় ভি ওয়ান আর এক সাইড এ দশ বেশি হবে কিন্তু দশ বেশি যেটা সেটাকে আমরা বলছি ভি টু তাহলে ভি ওয়ান এর সাথে দশ এড করলে কত পাবো ভি টু পাবো 
তো এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করেও পাইতে পারি কেভিএল কোন লুপে অ্যাপ্লাই করব কেভিএল অ্যাপ্লাই করার জন্য তো একটা লুপ লাগে নাকি সো এই যে এই লুপটা দুই ওহম দিয়ে শুরু করে ভি ওয়ান দিয়ে শুরু করে ভি টু দিয়ে এসে এক ওহম দিয়ে আবার দুই ওহম পর্যন্ত এই লুপটাতে যদি অ্যাপ্লাই করি এই লুপটাতে যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তো খেয়াল করে দেখেন এই ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি মাইনাস ভি ওয়ান মাইনাস টেন প্লাস ভি টু ইকোয়াস টু জিরো এটা পাবো না কারণ ভি ওয়ানটা কিন্তু ড্রপ হচ্ছিল তারপর ভোল্টেজ সোর্সের নেগেটিভ দিয়ে যাচ্ছিল সো এটা যদি আপনাদের কাছে কঠিন মনে হয় আপনার এইভাবে চিন্তা করতে পারেন এইভাবে লিখলে হবে জিনিসটাকে একই ইকুয়েশন কিন্তু তো কেভিএল অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু আমি সেম পাচ্ছি যে ভি ওয়ান প্লাস টেন ইকোয়াস টু ভি টু অথবা আমরা ভোল্টেজ সোর্স এর মিনিংটা বুঝতে পারি যে আচ্ছা ভি ওয়ানটা মাইনাস হলো কেন তাহলে আপনাদের এটা আমি বুঝি ওকে আচ্ছা এটা আমি শেষ করি তারপর বলছি তাহলে এখানে দুইটা ইকুয়েশন কিন্তু পেলাম একটা হচ্ছে সুপার নোডে আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম সরি কেসিএল অ্যাপ্লাই করছি আরেকটা হচ্ছে ওই দুইটা নোডের মধ্যে আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করছি তো দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমি সলভ করতে পারবো এখন যেটা প্রশ্ন আপনার সেটা হচ্ছে যে ভি ওয়ানটা কেন মাইনাস হইলো ওকে তো ধরেন আমার সার্কিট আছে এরকম এই পার্ট নিয়ে শুধু আমি চিন্তা করি তো এই নোডের ভোল্টেজ আমি বলছিলাম ভি ওয়ান এই নোডের ভোল্টেজ ছিলাম ভি টু ওকে আর নিচের নোডের ভোল্টেজ কত গ্রাউন্ড অবশ্যই তো আমরা যখন কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তো আমরা ধরেন ক্লক ওয়াইজ যাই অথবা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাই আমি যদি ক্লক ওয়াইজ যাই তাহলে এই ভি ওয়ানটা আসলে কি যে এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেই ভ্যালুটাই তো ভি ওয়ান নাকি তার মানে এখানে হচ্ছে পজিটিভ আর এই সাইডে হচ্ছে নেগেটিভ ভি ওয়ান এর কারণ এটা কিন্তু ড্রপ হয়েছে এই ভি ওয়ান পুরোটা কি রেজিস্টারের মধ্যে ড্রপ হয়েছে না তো এই নোডের ভোল্টেজ যদি জিরো ভোল্ট হয় উপরের নোডের ভোল্টেজ কত হবে ভি ওয়ান ভোল্ট এবং এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে তাহলে ড্রপটা কত শুধু ভি ওয়ান ওকে কিন্তু আমি তো হচ্ছে এই সাইড দিয়ে যাচ্ছি এই সাইড দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন কত দেখতেছি মাইনাস সাইনটা দেখতেছি না তো আমরা ধরেন একদম শুরুতে যেটা করতাম সেটা সেটা দিয়ে দেখাই ফার্স্টে তো ধরেন এখানে আপনি কেভিএল অ্যাপ্লাই করবেন এটা হচ্ছে দশ ভোল্টের একটা সোর্স এটা এক হোম এটা হচ্ছে এক হোম ওকে ধরেন আমি বলতেছি এই রেজিস্টার সেকেন্ড রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হচ্ছে ভি ওয়ান আর সরি ফার্স্ট রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হচ্ছে ভি ওয়ান সেকেন্ড রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হচ্ছে ভি টু ওকে তখন আমরা কাশ অফ ভোল্টেজ লটা কিভাবে লিখতাম এই সার্কিটের জন্য যে ফার্স্টে আমি ধরেন এদিক দিয়ে যাচ্ছি ভোল্টেজ সোর্স এর কোন প্রান্ত পাচ্ছি নেগেটিভ সো মাইনাস টেন প্লাস এই যে আমি যে যাচ্ছি রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যে ড্রপ হয়েছে সেটা কি ভি ওয়ান কিন্তু ভি ওয়ানের কোন প্রান্ত পাচ্ছি পজিটিভ প্রান্ত এই কারণে প্লাস ভি ওয়ান তারপর এখান দিয়ে যাওয়ার সময় কি প্লাস ভি টু ইকোয়াস টু জিরো এইভাবে লিখতাম না অথবা এইভাবেও লিখতাম যে টেন ইকোয়াস টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু মানে যে পরিমাণ সাপ্লাই দিচ্ছি সেম পরিমাণ ড্রপ হচ্ছে এখানেও আমরা সেম কাজ করব কিন্তু এখানে যেহেতু ড্রপটা কি আমি যে দিক দিয়ে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি কি ক্লক ওয়াইজ রাইট সো এই বাম পাশের সাইকেলের জন্য আমি যাচ্ছি ক্লক ওয়াইজ সো আমি যাওয়ার পথে দেখলাম যে ড্রপটা আসলে ড্রপের যেই পার্টটা আমি নেগেটিভ পার্ট দিয়ে যাচ্ছি কারণ ভি ওয়ানটা কিন্তু উপর থেকে নিচে ড্রপ হয়েছে নিচের থেকে উপরে ড্রপ হয় না সো অবশ্যই উপরে প্লাস হবে নিচে মাইনাস হবে সো মাইনাস ভি ওয়ান তারপর এই ভোল্টেজ সোর্স কত ছিল দশ কিন্তু তার নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে আমি ঢুকতেছি মাইনাস দশ তারপর ভি টুর জন্য আবার পজিটিভ রাইট কারণ ভোল্টেজ সোর্সটা যেহেতু আমি ধরে নিছি এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে সো ভোল্টেজ ড্রপটা এদিকে হয়েছে সো পাইছি কত প্লাস ভি টু ইকস টু জিরো সো কেভিএল অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এটা পাইতে পারি সো আচ্ছা আজকে তো সুপার নোডেই আমাদের টাইম চলে গেল তো আশা করি সুপার নোডের প্রবলেম আপনারা সলভ করতে পারবেন সো সুপার নোড কখন আমরা বুঝবো যে একটা সুপার নোড লাগবে যখন দেখব যে দুইটা অজানা ভোল্টেজ সরি দুইটা অজানা নোডের মধ্যে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে এমন না যে ভোল্টেজ সোর্স থাকলেই আমার সুপার নোড করতে হবে যেমন ধরেন যে সার্কিট যদি এরকম হয় ধরেন এটা একটা সিম্পল সার্কিট 
এখানে আমার এটা কারেন্ট ওকে আমি এখানে নোড অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছি ভার্সে আমি বের করবো কতগুলো নোড আছে তো গ্রাউন্ড একটা নোড এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে ধরেন ভোল্টেজ সোর্স এর ভ্যালু দশ ভোল্ট এটা এক হোম এটা দুই হোম এটা চার এম প্লাই ওকে তারপর নোট কতগুলো আছে তিনটা রাইট একটা হচ্ছে এই গ্রাউন্ড নোটটা আর একটা হচ্ছে এই নোটটা যেটা কিনা নোট ওয়ান নাম দিলাম আর একটা হচ্ছে এই নোটটা যেটার নাম দিলাম নোট টু তো এখন তাহলে অজানা রাশি দুইটা ভি ওয়ান আর ভি টু আমি দুই দুইটা নোট এর কেসি এলাকায় করবো কিন্তু এখানে কি আমার কোনো সুপার নোট লাগবে লাগবে না অ্যাকচুয়ালি এখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার অজানা রাশি একটা কারণ দেখেন এই যে ভোল্টেজ সোর্সটা এই ভোল্টেজ সোর্সটা কি মিন করে যে নিচের ভোল্টেজ যদি হয় দশ ভোল্ট তাহলে ভি ওয়ান কত হবে সরি নিচের ভোল্টেজটা যদি হয় জিরো ভোল্ট কারণ নিচেরটা কি গ্রাউন্ড তাহলে পজিটিভের সাথে ভোল্টেজটা কত হবে দশ ভোল্ট তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে দশ ভোল্ট ভি ওয়ান কিন্তু আমি পেয়ে গেছি তো এখন জাস্ট আমি এই নোটে কেসিল অ্যাপ্লাই করে ভি টু বেট করবো তো এখানে কিন্তু আমার সুপার নোটও লাগতেছে না কেন লাগতেছে না কারণ যে ভোল্টেজ সোর্সটা আছে সেটা জাস্ট গ্রাউন্ড একটা জানা ভোল্টেজের সাথে আছে কিন্তু যদি এমন থাকে যে ভি ওয়ান আর ভি টু মাঝে ভোল্টেজ সোর্স তখন আমাদের সুপার নোট লাগবে ঠিক আছে এই জায়গায় আমরা দুইটা ভোল্টেজ সোর্স না আমাদের আগে সার্কিটে কি একটা ভোল্টেজ সোর্স ছিল না যেটা সলভ করলাম একটু আগে একটা ভোল্টেজ সোর্স যেটা ছিল যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি ভোল্টেজ সোর্সটা ভি ওয়ান আর ভি টু মানে দুইটা অজানা ভোল্টেজ এর মধ্যে থাকে যেমন এইখানে এই সার্কিটে যেটা এখানে যেটা আসছে এখানে দরকার নাই কারণ ভোল্টেজ সোর্সটা কি একটা আছে জিরোর সাথে আর একটা ভি ওয়ানের সাথে দুইটা কি অজানা একটা কিন্তু জানা সেটা হচ্ছে জিরো ভোল্ট সো তাহলে অপর পাশের ভোল্টেজটা কত হবে দশ ভোল্ট এটা কিন্তু আমরা পেয়েই যাচ্ছি সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি এটা আরো সোজা হয়ে গেল আমাদের জন্য সো নর্মালি আমরা হচ্ছে যখন ভোল্টেজ সোর্স থাকে তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নোট অ্যানালাইসিস করি না কারণ ভোল্টেজ সোর্স থাকলে অ্যাকচুয়ালি নোট অ্যানালাইসিস ছাড়াই বের করা যায় খুব ইজিলি আমরা নোট অ্যানালাইসিস ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে করি যখন কারেন্ট সোর্স বেশি থাকে খেয়াল করে দেখবেন যে এক্সাম্পল গুলো আছে আমরা সলভ করছি আজকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলাই কারেন্ট সোর্স ছিল এই যে প্রথমটাও কারেন্ট সোর্স সব দুইটাই কারেন্ট সোর্স দ্বিতীয়টাতে দ্বিতীয়টাতেও একটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স একটা ইনডিপেন্ডেন্ট স্ক্রিন কি শেয়ার হচ্ছে আচ্ছা দ্বিতীয়টাতেও একটা ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ইনডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স তারপর তৃতীয় তৃতীয়টাতেও একটা ভোল্টেজ সোর্স কিন্তু মেইনলি আমরা কি করি যে কারেন্ট সোর্স যদি বেশি থাকে আমার সার্কিটে তখন আমরা মেইনলি নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি আর নোট অ্যানালাইসিস এর রেজাল্টটা কি সে হচ্ছে কিন্তু আমাকে ভোল্টেজ দেয় রাইট নোট গুলার ভোল্টেজ দেয় ওকে তো আপনারা হচ্ছে বই থেকে এক্সাম্পল গুলো সলভ করবেন এখানে চারটা এক্সাম্পল আজকে আমরা করছি অ্যাকচুয়ালি পুরোটা করি নাই বাট ইকুয়েশন গুলা বের করছি ইকুয়েশন গুলা বের করাই কিন্তু মেইন পার্ট তারপর হচ্ছে আপনাদের বাকিটা তো ক্যালকুলেটর যদি ঠিক মতো ভ্যালু বসেন ভ্যালু চলে আসবে ওই ক্যালকুলেশনটা চাইলে আপনার পরীক্ষায় নাও করতে পারেন ক্যালকুলেটরে যে ভ্যালু গুলো আছে ইকুয়েশনের সেটা বসাইলেই অ্যান্সার লিখে দিলেই হবে क्लसरूम চারটা দিয়ে সলভ করা যায় এরকম বাট নর্মালি আমরা পরীক্ষায় চারটার মতো রাখবো না চারটা দিয়ে আরেক ভাবে সলভ করা যায় সেটা হচ্ছে আপনার ক্রেমার্স রুল মানে ক্যালকুলেটার ছাড়া ক্রেমার্স রুল দিয়ে আমরা অনেক বড় হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এর জন্য স্যার বলছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা ক্যালকুলেটার দিয়ে যেহেতু এটা জানেন না আমি এটা আপনাদের শিখাই দিব যেহেতু পরীক্ষার জন্য লাগবে আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো ক্যালকুলেটার নাই সায়েন্টিফিক সো আমি দেখাতে পারছি না এই জন্য বাট আমি কোনো লিঙ্ক খুঁজে আপনাদের দিয়ে দিব অথবা অফলাইন ক্লাস যদি হয় তখন তো দেখাতে পারবোই বাট আমি চেষ্টা করবো তার আগে অনলাইনে দিয়ে দিতে স্যার হুম বলেন ওই অ্যাটেন্ডেন্স এর ওই জায়গায় তারিখ দেওয়া হয়নি আজকে তারিখটা যদি দিয়ে দিতেন আজকে হ্যাঁ দিয়ে দেন আপনি একজন কেউ একজন দিয়ে দেন স্যার আজকে হচ্ছে 9 তারিখ এডিট তো করতে পারতেছেন নাকি 
जी सर सर हां बोलें सर जो आपने जो कुछ बुझे चले ना सर मैथ गुलो सर इटा तो जब चले तो दार्जन नोटु बुझते बढ़ सर ओके ना माउस पॉइंटर तथा आपने कौन जगह दार्जन रो देखा जाने इसकी ने सर जो दी पॉइंटर तो बोरो कोरे नीतन तो लोग तो भालो है सर बुझा जन्नो इतने ये पॉइंट के पॉइंटर तक चले इटा हमारे ग्राफिक्स टेबलेटर � যদি না থাকে তাহলে স্যার কষ্ট হয়ে যাবে এই যে বলুন পয়েন্ট স্যার আপনি যে কাইন্ডের স্লোটা ধরতেছেন যে এইখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে ওটা বুক মানে আচ্ছা বুঝতে পারছি প্রবলেম আমি আচ্ছা দেখি এটা সলভ করে ট্রাই করব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে তো এক ক্লাস এখানেই দা নেক্সট ক্লাস মেবি আপনাদের হ্যাঁ বলেন खुजे ओके सो आपने देखा था तो नेक्स्ट क्लास में भी नेक्स्ट वीक हो बे सर रोल कॉल हो बे ना ना अटेंडेंस सर बिषय तो बोला ही हुई सर जो आदमन जगह भी नहीं था मैं वो भी नहीं बोल एक्सेल शीट आसन आपने देख जी सर एक्सेल शीट आसन एक्सेल शीट है जो टकोर बन जो प्रेजेंट थकले पी लिख बन और एब्सेंट � কতো বললা স্যার কি রাজুক কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন হ্যাঁ কে বলছিলেন বলেন কি বলবেন আমি বলছিলাম যে স্যার কি রাজুক কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন হ্যাঁ আমি রাজুক কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমি এন্ড করতেছি তাহলে আজকে স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার আমাদের ল্যাব রিপোর্টটা কোথায় সাবমিট করব अच्छा लैब रिपोर्ट आदमन भी सिलो ना अम अमी देखो तो जीवित पड़े और मैं भी क्लासरूम में टेस्टिंग में क्रिएट कर दी सर सर वो खाने को लो हैं जो टेस्टिंग में जितने क्रिएट कर दाव हुई सर वो जने दिखन ओके सर ओके लैब रिपोर्ट थ्री थ्री ना थ्री टा तो सबमिट कर दिए दी सी ऑलरेडी टेस्टिंग में तीन 